பாரதிய ஜனதா கட்சி கடந்த ஐந்து வருடங்களாக மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு பொதுமக்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் பல துன்பங்களை கொடுத்து வருகிறது இதை யாராலும் மறுக்க முடியாது இதனால் பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் பாஜக அரசுக்கு எதிராக ஆங்காங்கே தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர் ஆனாலும் பாஜக அரசு மக்கள் விரோத போக்கையே தொடர்ந்து செய்து வருகிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதில் ஒன்றுதான் சென்னை டு சேலம் எட்டு வழிச்சாலை இது முழுக்க முழுக்க மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசும் மாநிலத்தில் ஆளும் அதிமுக அரசும் சேர்ந்து ஒரு தனியார் நிறுவனத்திற்காக செய்து கொடுக்கும் சொம்பு தட்டும் வேலையாகும் இதனால் எடப்பாடி தலைமையிலான தமிழக அரசு பத்தாயிரம் கோடியிலான இந்த திட்டத்தை நடைமுறை நடைமுறைப்படுத்த அரசாணை வெளியிட்டது இதற்காக சேலம் தருமபுரி காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட சுமார் ஐந்து மாவட்டங்களில் உள்ள சுமார் இரண்டாயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்களை அரசு பொதுமக்களிடமிருந்து மிரட்டி வாங்கி வந்தது இதனால் பொதுமக்கள் ஆத்திரமடைந்தனர் போராட்டங்களில் குதித்தனர் ஆனால் அரசாங்கமோ இதையெல்லாம் சிறிதும் கண்டுகொள்ளாமல் மதிக்காமல் தனியார் நிறுவனத்திற்காக தன்னுடைய சொம்பு தட்டி வேலையை துரிதமாக செயல்படுத்தியது இதனை எதிர்த்த பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மீடியாக்காரர்களும் போலீசாரால் விரட்டி அடிக்கப்பட்டனர் இதனால் மோடியும் எடப்பாடியும் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களின் கோவ பார்வைக்கு ஆளானார்கள் இதனால் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற விவசாயி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்த சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தை எதிர்த்து வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கின் ஆரம்பத்திலேயே சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மத்திய மாநில அரசுகளை கடுமையாக எதிர்த்தது விளைநிலங்களை எல்லாம் ரோடாக போட்டுவிட்டு சாப்பாட்டிற்கு மண்ணையா தின்பீர்கள் என்று மத்திய மாநில அரசுகளை வன்மையாக கண்டித்தது மேலும் சென்ற வாரத்தில் இந்த எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு நிரந்தரமாக தடை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது இது மட்டுமல்லாமல் எடப்பாடி தலைமையிலான தமிழக அரசு மக்களிடமிருந்து வலுக்கட்டாயமாக மிரட்டி வாங்கிய நிலங்களை எல்லாம் மக்களிடமே திரும்ப கொடுத்துவிட வேண்டும் என்று அரசாணையிட்டது இதனால் தமிழக மக்கள் நீதிமன்ற தீர்ப்பால் பட்டாசு வெடித்து இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினார்கள் மேலும் எடப்பாடி தலைமையிலான அதிமுக அரசுக்கும் மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசுக்கும் தக்க பதிலடி கொடுக்க தமிழக மக்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மேலும் இந்த வாரம் நடக்க இருக்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்த இரு கட்சிகளையும் டெபாசிட் கூட வாங்க முடியாத அளவிற்கு தோற்கடிப்பதே தமிழக மக்களின் முக்கிய வேலையாக உள்ளது தமிழக மக்கள் அதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்நிலையில் வெந்த புனில் வேலை பாய்ச்சுவது போல பாஜக கட்சியைச் சேர்ந்த மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சரான நிதின் கட்காரி நேற்று சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தை நாங்கள் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றிய தீர்வம் என்று தினவட்டாக சர்ச்சையாக பேசியுள்ளார் நேற்று சேலம் மாவட்டத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக வந்த அவர் இதுகுறித்து தனது பிரச்சாரத்தில் பேசினார் அப்போது அவர் சேலம் எட்டு வழிச்சாலை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றப்படும் இது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான திட்டமாகும் இதற்காக விவசாய நிலங்களுக்கு அதிக தொகை கொடுத்தாவது நாங்கள் நிலங்களை கையகப்படுத்தியே தீர்வோம் மேலும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சென்னை டு சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தை எங்களுடைய பாஜக அரசு நிச்சயம் நிறைவேற்றியே தீரும் என்று ஆணித்தரமாக பேசினார் நிதின் கட்காரி இதனால் பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் தற்போது கொந்தளித்துள்ளனர் இவர் ஏற்கனவே சென்ற மாதத்தில் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மக்களும் தங்களுடைய சிறுநீரை ஒரு பாத்திரத்தில் பிடித்து சேமித்து அதை அரசாங்கத்திடம் திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று சர்ச்சையாக பேசியவர் இதன் மூலம் அந்த சிறுநீரில் இருந்து யூரியா போன்ற உரம் எடுக்கலாம் என்று பேசி சர்ச்சையாக்கினார் இன்று எட்டு வழிச்சாலை சாலை குறித்து சர்ச்சையாக பேசியுள்ளார் பாஜக என்றாலே சர்ச்சை பேச்சுகளும் மக்கள் விரோத செயல்களும் மத கலவரங்களும் என்றாகிவிட்டது இவர்களை அடக்க பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பார்க்கலாம் இந்த தேர்தலில் என்ன நடக்கிறது என்று